Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, we will see the ISO problem. Okay, in this question, we will see the difficulty of the Bowsness Key Equation. We will see the point load, the concentrated load. That is concentrated load, the circular load, the circular load. It is not a problem. If you have any load, you can use the formula. If you use the formula, you can use the formula. For a single concentrated load, that is concentrated load, Q. 1000 kN குட்திருக்கியாங்க acting on the ground surface construction and ISO bar for sigma z 40 kN per meter square இங்கே Q உன் குட்திருக்காங்க sigma z உன் குட்திருக்காங்க ISO bar construct பண்ண சொல்லிருக்காங்க இந்த கொஷின் பார்த்து இங்கு நான் அன்னா university November December 2015 regulation 2013ல கேட்டிருக்காங்க ISO bar நான் என்ன பார்க்கலாம் இந்த load அல் stress இப்படி அதிகுமாகிட்டு ஒரு stageல கம்மியாகி zero வைடுமா அந்த இது இரண்டு பக்குமா அட்டாவும் இந்த பால் மாறி ஒரு shape இருக்கிறேன் இதுதான் வந்து ISO bar நீங்கள் தீரி படிச்சிங்கனக்கு உங்களுக்கு இந்த concept உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அல்ரடி இப்படிங்கள் class attends பண்ணிருப்பீங்க attends பண்ணி Given data at the end of the concentrated load Q equal to 1000 kN Stress sigma Z equal to 40 kN per meter square Ok, first solution According to Bowsness key equation, we know sigma Z equal to 3Q divided by 2 pi Z square 1 divided by 1 plus R by Z whole square whole to the power 5 by 2 This is the equation This is 2 pi Z square இங்கு மேல போய்டும் 3Q கீட வந்துருமா அதைதான் எடுத்து இந்த ச்டெப்பில் எடுத்திட்டு மீதிய அப்படி எடுத்து எடுத்திருக்கிறேன் எதுக்காக நான் நமக்கு R Z தான் தேவியத்தும் இந்த வேலியுவில் நமக்கு தெரிஞ்ச வேலியுவானால் ஒரு பக்கம் வாச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த 5 by 2 இந்த பக்கம் இது ரெண்டுத்து என்ன பண்ணுங்க இங்கு ship பண்ணுங்க இதம் வந்த term divide ship பண்ணுங்க என்ன நமக்க R Z தான் தேவியே அப்பு ship பண்ணும் போது பத்தேங்க இந்த 1 plus R by Z square இங்க போய்டும் இது divideல வந்தும் ரைட்டா so divideல வந்துடுது divideல வந்துடு இது 1 divideல இருக்கிறதால் என்ன பண்ணுடனா அன்னல 3Q divided by sigma z 2 pi z square வைச்சிகிறேன் இந்த 2 by 5 காமணா அப்படி வைச்சிகிறேன் next இந்த 1 இருக்கிறேன் இந்த பக்க plus 1 நார்க்கிறது இந்த பக்கம் போனா minus 1 நார்க்கிறேன் so minus 1 நார்க்கிறேன் எடுத்தியைதிக்கிறேன் next இந்த square root இருக்கிறேன் அந்த square இந்த பக்கம் போனா 1 by 2 or square root நேர்திக்கலாம் அந்த square root எங்கிற்தியைதிக்கிறேன் So, இப்படிதான் formulaவு derive பண்ணும் எனக்கு இதலான் derive பண்டதுக்கு ரும்ப கஷ்டமா இருக்கு சேர் அப்படினா so simple நீங்கள் direct இதம் மனப்படம் மண்ணிடுங்க இதுக்குயாக உங்களுக்கும் வந்து mark யாரும் கொரைக்கு போருதில்ல உங்களுக்கு தேவு ISO bar construction தான் சரிங்களான் உங்களுக்கு concept wise புரின்னுன்றுதுக்காக எப்படி இந்த formula Indonesia Okay, when I single open bracket port away, I will automatically extend down, but normally I use the calculator to double open bracket. 3 into Q order value 1000 question, 1000 type. Divided by, actually, number values could normally type and it is solved. Oh, I am going to do that. Okay, 3 Q order value 1000 type, 42 pi Z square, but I will do that. Power 2 by 5, 1.5. Only Z square வைத்து மீதி value type பண்ணுங்க இதுக்கு நான் ரும்ப type பண்ணி இது complicate பண்ணுவானே simple பண்ணிக்கலால் அதுக்காகதாம் 3 into 1000 divided by 40 into 280 so 80 by 
போட்டிங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸு சிக்ஸுன்னு வரதால லெவன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ செவன்னு மேலே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் டிவைடட் பை இந்த இசட் ஸ்கொயர் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் கீழே வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஹோல் தி ப்ராக்கெட் டூ பை ஃபைவ் இப்போ நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் இதை டைப் பண்ணுங்கள் இசட் பதில் எக்ஸின்னு பேர் கொடுத்துக்கோங்க ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் வந்துடும் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இது பாருங்கள் லெவன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ செவன் டிவைடட் பை எக்ஸு ஸ்கொயரு அதாவது இசட்க்கு பதில் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பவர் என்ன இருக்குது டூ டிவைடட் பை ஃபைவு மைனஸ் ஒன்று நீங்கள் நார்மல் கால்குலேட்டர்லாம் இருந்தால் இன்னும் ஒரு ப்ராக்கெட் இங்கே க்ளோஸில் ஒன்று இருக்கும் அங்கே ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்று இருக்கும் அது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது மாதிரி போட்டுட்டு கேல்சி கொடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் டெப்த்தோட வேல்யூ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்ன நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிரும் டெப்த்தோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு இசட்டு எக்ஸின் ஜீரோ கொடுக்குறோம் பார்த்திங்கன்னா மேத்ஸ் இரர் அதாவது ஜீரோ சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் கே கேல்சி கொடுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ வருது நான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் வச்சுட்டேன் இல்லை நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வச்சுக்கிட்டா கூட ஓகே தான் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு கேல்சி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ நைன் சிக்ஸ் ஒன் வந்துருச்சா நெக்ஸ்ட்டு இசட்டோட வழி தகின் கேல்சி ப்ரெஸ் பண்ணி எசட்டுன்றத எக்ஸ் எக்ஸோட வழி ஒன் மீட்டரு ஒன்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஈக்வேட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு டூ மீட்டரா ஸோ இசட் கேல்குலேட்டர் டூ மீட்டர்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்காம ஏன் டூ கொடுத்துருக்குன்னா எது வரைக்கும் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்புறம் எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அதுக்காக தான் இப்போ டூ மீட்டர் கொடுத்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டு ஃபோர் எயிட் அடுத்து த்ரீ மீட்டர் கொடுக்குறேன் கேல்குலேட்டரில் த்ரீ மீட்டர் கொடுத்து ஈக்வேட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் 1.48 ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் வந்தது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு மேலே வந்துருக்கணும் பட் கம்மி ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அகைன் வேல்யூ கம் ரெடியூஸ் ஆகுது அதனால் திரும்ப கேர்ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன வேல்யூவாக கொடுக்கணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அடுத்து கொடுக்குறேன் கேல்குலேட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈக்வேட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கேல்குலேட்டரில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரு ஜஸ்ட்டு ட்ரையல் தான் நான் கேல்குலேட்டர் தான் நான் ட்ரையல் கொடுக்குறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு இசட்டோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்து பார்க்குறேன் பார்த்தோன்னா நமக்கு எரர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடம் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸ்டார்டிங்கில் எரர் காமிச்சது இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இதோட இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சுது அப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐசோபார் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் ம் கிவன் டேட்டாவில் ஓகே 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 சாரி இதில் க்ரௌண்ட் லெவல் மென்ஷன் பண்ணல ஓகேவா இப்போது பாருங்கள் ஜீரோ மீட்டரில் ஜீரோ தான் அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் இசட்டோட ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டரில் ஆரோட வேல்யூ மொத்தமாக இசட்டோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஆரோட வேல்யூ ஒன் மீட்டர் லெவலோ டூ மீட்டர் லெவலோ அகெயின் த்ரீ மீட்டர் லெவலோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் ட்ராயிங்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சம்மு முடிஞ்சது ஸோ இங்கேயே கூட நீங்கள் ரிசல்ட்டுன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ கேல்குலேட்டரை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண கற்றுட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப ரொம்ப சேவ் ஆகும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அது தான் நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் படித்தாலுமே கேல்குலேட்டர் சரி யூஸ் பண்ண கற்றுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ப்ராக்டிஸில் தான் வருவது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ நான் நடத்துறது ஒரு சம்மு நீங்கள் இதை வச்சு வேல்யூஸ்லாம் மாற்றி போட்டு சம்மு சால்வ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளூ ஸ்பீடாக கால்குலேட் பண்ணுறதுலாம் வரும் இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு இல்லை ப்ராப்ளமே நீங்கள் ஸ்பீடாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வரும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ